вітаю видивитись програму «Як ти». Сьогодні ми підіймемо, можливо, одну з найнеприємніших тем – аб'юзивні стосунки. Чому саме ця дискусія є настільки важливою? Тому що це питання, яке може торкнутися кожного з нас, навіть якщо ми не завжди готові про це говорити. Аб'юз виявляється не лише в очевидних формах, але й у тонких маніпуляціях, які часто залишаються поза увагою. Разом з Антоніною Овсіюк маємо намір розкрити цю складну та болісну тему, аби не лише визнати проблему, а й знайти шляхи до її вирішення. Ти тут ніхто і нікому не потрібна. Ти повинна бути вдячною, що я взагалі з тобою. Як я могла бути настільки сліпою? Мене весь час контролювали. Тепер я не дозволю такого ставлення до себе. Вітаю, Антоніна. Розкажіть, будь ласка, що таке аб'юзивні стосунки і які є основні ознаки? Аб'юзивні стосунки – це стосунки, в яких одна із сторін застосовує насилля, маніпуляції та переходить особисті кордони іншої сторони. А от які форми аб'юзу існують і які є найнебезпечнішими? Насправді існує декілька типів аб'юзивних стосунків, аб'юзу. Це психологічний аб'юз, коли контролюється поведінка людини, її ламають як особистість. Є економічний аб'юз, це коли контролюються фінанси, обмежується доступ до фінансів, обмежується доступ до самореалізації. Є сексуальний аб'юз, це коли вас змушують робити ті сексуальні речі, які вам є неприйнятні або неприємні, або просто ви не хочете цього робити. От. Є також емоційний аб'юз, це коли вас знецінюють, вам погрожують. От. Тобто не один вид, скажімо так. Угу. А які зачасту от, найпоширеніші механізми контролю жертв використовує аб'юзер? Їх багато. Варто розуміти, що аб'юзер він знає, чого він хоче. Він хоче над вами повного тотального контролю. Над нами. От повного тотального контролю. І починається все не з фізичного насильства. От починається все нібито з таких невинних моментів, як, наприклад, фраза або питання «А де ти?» А з ким ти? Це те, що ми сприймаємо як турботу. Так? Тобто одягається така маска турботливого е партнера. От. Згодом це все може перерости в тотальний контроль е до стеження за вами, до е претензій, якщо ви десь затримуєте, затримуєтесь. От. І згодом це все може перерости в фізичне насильство, коли е відносно людини вже застосовується фізична сила, що відповідно має вплив на фізичне її здоров'я. Ну і варто врахувати, що і психоемоційний стан людини, яку постійно принижують, знецінюють, от, е він зазнає впливу. Дуже часто аб'юзери використовують газлайтинг. О, таке відоме зараз цим словом. Це те, що, що ти собі придумала? Та я не те мав на увазі. Ти, ти себе накрутила. І разом з такими методами у нас виникає що? Почуття провини. Ну так, це, напевно, я винна. Ага, а як щодо заниження самооцінки? Це прямий наслідок аб'юзивних стосунків, тому що людина, яку постійно знецінюють, постійно критикують, постійно висвітлюють в якихось необ'єктивних тонах, скажімо так, так, звісно, самооцінка руйнується, людина перестає взагалі вірити в свою спроможність щось вирішувати, контролювати власне життя, власні почуття, власні емоції. Вона, як правило, розчинюється щеняється в аб'юзері і живе його бажаннями та його принципами. Тому з самооцінкою тут виникають дуже великі проблеми. Угу. А чи справді аб'юз може проявитися в будь-яких типах стосунків? Однозначно. Аб'юз не є тільки проблемою сімейних стосунків. Аб'юз може проявлятись е, на роботі, в колективі, в спілкуванні з батьками, в спілкуванні з друзями. Аб'юз може проявлятись в школі. Е, що варто зрозуміти, чому от стільки да, варіантів прояву аб'юзу, 
аб'юзу. Це те, що, як правило, аб'юзер – це людина, яка домінує і прагне домінувати. Вона має, можливо, якийсь сильніший вплив, сильнішу емоційну вольову сферу. Тому це може проявитись будь-де. А чому, власне, от така людина хоче всім керувати? Що на це впливає? Дуже багато факторів. Це може починатися як з дитинства, наприклад, якісь травмуючі стосунки в сім'ї, от, деспотичні стосунки батьків відносно дитини. Це може бути, наприклад, психопатичний е, тип особистості. Е, така людина, вона взагалі не здатна, якщо це психопатичний тип особистості або соціопатичний, то така людина не здатна відчувати емоції, співпереживання до інших. Вона бачить тільки себе і власні цілі. Тому е, просто потрібно виявляти ці причини, з'ясовувати вже в, е, за допомогою професійної допомоги. Угу. А чому зачасту жертви залишаються в таких стосунках? Всі перераховані раніше причини. Занижена самооцінка. Повний тотальний контроль над особистістю, розчинення в своєму аб'юзері, От, звісно, сумніви в собі, в своїй спроможності взагалі бути самостійною і вирішувати, що ти хочеш. І потрібно також враховувати той факт, що між аб'юзером і його жертвою існує тясний емоційний зв'язок. Стокгольський синдром, mm. до прикладу. От. І разом з тим, аб'юзер, він же ж розуміє, що він може втратити ту людину, з якою він може робити те, що хоче. Так? Тому е, ці стосунки, вони перебувають не тільки в постійному якомусь стресі і виявленню, виявленню цих аб'юзивних претензій. Так? Вони ж є і буває період і згладження цієї теми. Тобто, коли аб'юзер просить вибачення, коли аб'юзер е, кляне обіцяє, що він так не буде. І це триває дійсно певний час. Угу. А які наслідки взагалі можуть для жертви бути в таких стосунках? Це можуть бути як психоемоційні наслідки, так і фізичні наслідки. Це може бути ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, це можуть бути депресивні стани, це можуть бути невротичні розлади, депресія, багато. А фізично, ну, коли це використовується, наприклад, насильство фізичне, так, коли тебе б'ють, штовхають, то окрім того, що можна отримати фізичні травми, то це може бути і загрозою навіть для життя. А, чи існують якісь, можливо, стереотипи щодо жертв аб'юзу? Багато. Багато. Діліться, поділіться. Один із них – це той, наприклад, що ну, от він тебе побив, ну ти що, спровокувала? Там, чи її, да? Ну, ну ти ж знаєш, який він імпульсивний. Для чого? Зійди, промовчи, потерпи. Він ж тебе фінансово забезпечує. Або, наприклад, який не який батько дітям. Люди живуть і гірше. Тобто постійне спонукання жертви аб'юзу терпіти та не зважати на свої базові потреби. Головне питання. Чи можна змінити аб'юзера? І що робити, якщо ти сам аб'юзер? Дивіться, у аб'юзера все нормально. У нього все супер. Mm -hmm. Він має певну модель поведінки, і він має людину, з якою він може цю модель поведінки реалізовувати. Все. Мотивація відсутня. Тому ні, не можна змінити аб'юзера. Але є окремі випадки, коли аб'юзер усвідомлює, що щось не так, і йому це ну, не подобається. Тоді тільки його самостійне рішення – може змотивувати його піти до фахівця, пропрацювати свою модель поведінки та відкоригувати її. От, а чи існує почу... почуття провини в жертви щодо е... свого там, е... аб'юзера? Типу, як долати це почуття провини, якщо воно все ж таки є, що ти щось зробив не так? І мені взагалі, за це прилетить. Взагалі, почуття провини – це, я би сказала, 
ну, практично завжди присутня у, у аб'юзивних стосунках. Тому що це, в принципі, і мета е, аб'юзера – прищепити вам почуття провини для того, аби мати змогу потім, по-перше, знімати з себе відповідальність за свою поведінку і більше контролювати вас. Тому що людина, коли почуває себе винною, вона намагається виправити ситуацію. Вона стає більш покірна, більш слухняна, більш зручна, тому що ну, це я не дотягую до того рівня. От він такий розумний, він такий красивий, а я ні. От, в силу того, що постійно їй про це говорять, так, і знецінюють. От, тому це відбувається отак. А як діяти, якщо усвідомив, що ти став жертвою аб'юзу? В першу чергу взяти відповідальність за своє життя, за свій комфорт, психоемоційний, фізичний, на себе. Скласти план дій, як ви можете вийти з цих стосунків. Не соромитись звертатись за допомогою. Будь-то друзі, будь-то батьки, будь-то знайомі. Не соромитись звертатись до найближчих соціальних центрів по роботі з жертвами насильства. Варіанти є. Головне – усвідомити те, що ти в аб'юзивних стосунках і перестати, перестати виправдовувати і шкодувати свого аб'юзера. Ви говорили про план якісь подальших дій. Тобто, як взагалі знайти ресурси для втечі з цих стосунків? Все залежить від того, в якій стадії ваші стосунки, наскільки існує е, якась фізична здоров... загроза для вашого життя та здоров'я. Відштовхуватись потрібно від цього. От. Якщо у вас є люди, до яких ви можете звернутися, тому що дуже часто бувають випадки, е, в яких жертви вимушені переховуватись від свого аб'юзера, От, знайти таких людей, друзів, не соромитись просити по допомогу, в яких ви можете пожити певний час або сховатись. І дуже важливо не боятись звертатись за допомогою до правоохоронних органів, фіксувати ті моменти, коли над вами чиниться особливо фізичне насильство. Тому що психологічне насильство, воно його помітити складно так? і довести його існування. Але фізичне насильство потрібно фіксувати. Як витягнути? Твого друга чи подругу з цих стосунків, що не усвідомлює? Поки людина не усвідомить, ви її не витягнете. Тому що це дуже складно зробити, навіть коли людина усвідомлює. Розумієте, людина в аб'юзивних стосунках дуже часто і задовільняє якісь свої проблеми і потреби. Щось її тримає в цих стосунках. І поки людина не зрозуміє, чому вона це терпить, таке відношення до себе, таке ставлення до себе, вона не зможе вийти з цих стосунків. Тому тільки розмова і аналіз цих стосунків можуть спонукати жертву стосунків до подальших кроків. А як подолати, ну, вже вийшов з цих стосунків, як подолати повторення цього сценарію в нових стосунках? Дивіться, коли людина виходить з аб'юзивних стосунків, як правило, вона проводить аналіз. Або пробує робити це сама, або в ідеалі, звісно, краще з фахівцем. Аналіз причин, чому вона потрапила, як вона, точніше, потрапила в ці стосунки і чому вона в них перебувала той чи інший час. Що це дає? Це дає можливість в подальшому аналізувати, що ми хочемо від людини. Так, і не повторювати наші попередні помилки, наш попередній досвід. Ну і варто розуміти, що не всі люди однакові, що є хороші, є погані. І це той факт, на який потрібно опиратись. Як взагалі усвідомити, подолати минулі травми і говорити про них без почуття ось цього осуду, якоїсь провини чи щось на кшталт цього? Е, в першу чергу, в даному випадку, тут якраз працює те, що, про що ми з вами говорили. Усвідомлення того, що поведінка іншої людини – це не ваша провина, це його виховання, його потреба, його модель, випрацьована його травмами, його досвідом, як життєвим, суспільним і так далі. Розумієте? І коли приходить оце усвідомлення, що якби, ну, це ж не я його таким зробила, стає легше. 
Але краще – це дуже глибинне питання, і краще, звісно, звернутися за допомогою фахівця, який в консультуванні, в психотерапії вам допоможе розібратися в своєму стані та полегшити його. Як взагалі відновити свою самооцінку? Знову ж таки, це така проблема після виходу з цих стосунків. Взагалі піднімають нашу самооцінку наші досягнення. Ставте перед собою конкретні цілі. Конкретні реальні цілі, яких ви можете досягнути. І підготуйте ніби план, тобто кроки до їх виконання. Ці кроки, хай вони будуть невеличкі. Але кожен досягнутий крок, він буде піднімати вашу самооцінку. І що важливо пам'ятати, це те, що жертва, яка вийшла з аб'юзивних стосунків, вона докладає завжди дуже багато зусиль, самоаналізу, щоб це зробити. І вже це досягнення, коли вам вдалося, воно також впливає на вашу самооцінку, тому що людина розуміє, наскільки їй було нелегко. Ось ще таке питання. А чи може, з огляду на це все, пропрацьовані ці проблеми, всі ці ситуації, чи може Ця жертва потім стати аб'юзером. Проекцію таку зробити. Якщо ви пропрацювали і зрозуміли причинно-наслідкові зв'язки, то ні. Але якщо не пропрацювали, і вас назбиралося образ, претензії, якщо це, наприклад, жінка, то до осіб чоловічої статі, так, може. Може виникнути потреба помсти. Це те, що помилково можуть вважати, що допоможе нам підняти нашу самооцінку. Може? І на останок хотілося б спитати, як навчитися говорити «ні» і захищати свої кордони від токсичних людей? Перше, що має розуміти кожна людина, це те, де ті кордони. Які вони для вас ті кордони? І тільки усвідомлення цього може нам дати усвідомлення, що нам добре, що нам погано. Має бути усвідомлення, що особисті кордони – це не наш власний егоїзм, це наша власна самоповага. А якщо ми не поважаємо себе, то як нас можуть поважати інші? Дуже часто ми боїмося встановлювати особистісні кордони, говорити «ні», тому що, щоб не спровокувати конфлікт. Щоб не зіпсувати свою репутацію, щоб бути зручною. Якась гостра емоційна реакція на вашу відмову – це суб'єктивна реакція людини. Ви маєте дбати, в першу чергу, про власний комфорт. А я нагадую, що ви дивилися програму «Як ти?». Бережіть себе і своїх близьких. Адже ваше життя значить більше, ніж будь-які токсичні стосунки. До зустрічі!